യൂട്യൂബിന്റെ കോപ്പി റൈറ്റ് പോളിസി എന്താണ് യൂട്യൂബിന്റെ ഫെയർ യൂസർ പോളിസി എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കോപ്പി റൈറ്റിനെ കുറിച്ചും ഫെയർ യൂസർ പോളിസിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത രണ്ട് വീഡിയോകളുടെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റിയാക്ടിംഗ് വീഡിയോസിലും ടോൾ വീഡിയോസിലും ന്യൂസ് കണ്ടന്റുകൾ ഇടുന്ന ചാനലുകളിലും കോപ്പി റൈറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ കോപ്പി റൈറ്റ് കിട്ടത്തില്ലേ മറ്റൊരാളുടെ കണ്ടന്റ് എടുത്തിട്ട് സ്വന്തം വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ എന്നിട്ട് അത് മോണിറ്റൈസിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അതിലെ കളി എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് സ്വന്തം വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഈ കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് യൂട്യൂബിന്റെ ഫെയർ യൂസർ പോളിസി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യൂട്യൂബിന്റെ കോപ്പി റൈറ്റ് പോളിസി എന്താണെന്ന് അറിയണം കോപ്പി റൈറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ മറ്റൊരാൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് യൂട്യൂബിനോട് പറയുകയാണ് അതെൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ആ വീഡിയോ അവരുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് എൻ്റെ കണ്ടന്റ് യൂസ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ കണ്ടന്റ് അടിച്ചു മാറ്റി നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് തരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് ആണോ ഈ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് എല്ലാ വീഡിയോകളും പോയി നോക്കിയിട്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് അല്ല സത്യത്തിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരുന്നതിന്റെ കാരണം അതത് വീഡിയോകളുടെ ഓണേഴ്സ് യൂട്യൂബിനോട് പറയും അത് എന്റെ വീഡിയോ ആണ് അതിന് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരുന്നത് അതല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ കണ്ടന്റ് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് സ്ട്രൈക്ക് തരത്തില്ല കണ്ടന്റിന്റെ ഓണേഴ്സ് യൂട്യൂബിനോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യൂട്യൂബ് നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് അയക്കുന്നത് അപ്പൊ യൂട്യൂബിന്റെ കോപ്പി റൈറ്റ് പോളിസി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഫെയർ യൂസർ പോളിസിയിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് റിയാക്ടിംഗ് വീഡിയോസ് ട്രോൾ വീഡിയോസ് ന്യൂസ് ചാനലുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് അവരുടെ വീഡിയോയുടെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് അവരുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഡെലിവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു റിയാക്ടിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് ആ റിയാക്ടിംഗ് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അത് അവരുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ തികത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ആ വീഡിയോയ്ക്കുള്ളിൽ കാണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഇന്ന കാര്യത്തിന് ആയിട്ടാണ് ഇയാൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കാണിച്ച് എന്തെങ്കിലും കോമാളിത്തരത്തിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോയുടെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ കോപ്പി റൈറ്റ് കണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഇതിന് ചില ഇളവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ചെറിയ പാർട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മറ്റൊരാളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ വീഡിയോകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളിസിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാനലുകൾ ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു വീഡിയോകളിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് അല്ല അതാത് വീഡിയോകളുടെ ഓണേഴ്സ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഫെയർ യൂസർ പോളിസിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതെങ്കി
സംഭവം കോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് വാദിക്കാനായിട്ട് പറ്റി ഇത് ഫെയർ യൂസർ പോളിസിക്കുള്ളിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എനിക്കിത് കാണിക്കാതെ എൻ്റെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്കിത് കാണിച്ചേ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കോർട്ടിലായാലും അത് ബാധി വാദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ലാതെ ഫെയർ യൂസർ പോളിസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കോപ്പിറൈറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാവും അതിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരും അപ്പം ഈ റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസിനും ട്രോൾ വീഡിയോസിലും ഈ പറയുന്ന മറ്റ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് ന്യൂസ് റിയാക്റ്റീവ് വീഡിയോസ് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ കോ ഫെയർ യൂസർ പോളിസിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ വീഡിയോകൾ മോണിറ്റൈസ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ തന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് കിട്ടും ഫെയർ യൂസർ പോളിസിക്കുള്ളിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചെറിയ മ്യൂസിക് ഫയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒമ്പത് സെക്കൻഡോ എട്ട് സെക്കൻഡോ ഒക്കെ ഉള്ള മ്യൂസിക് ഫയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം വരും ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം വരുന്നതൊക്കെ കണ്ടന്റ് ഐ ഡി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിമുകളാണ് അത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ടേക്ക് ഡൌൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏണിങ്സിന്റെ പകുതി ഈ ക്രിയേറ്റർ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് പോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം വരുന്നത് കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫെയർ യൂസർ പോളിസിക്കുള്ളിലാണ് അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല അതിന്റെ ഓണർ ഇപ്പം തീരുമാനിക്കുകയാണ് നീ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ യൂട്യൂബിന്റെ ഈ ഒരു പോളിസി സുതാര്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക് ഫയലോ വല്ലതും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്കോ ക്ലെയിമോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ആ സ്ട്രൈക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയും നമ്മളോട് പറയും ഇന്ന ഭാഗത്താണ് ആ വീഡിയോയുടെ ഇത്ര സെക്കൻഡിലാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു എഡിറ്റർ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ ആയി ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ എഡിറ്ററിൽ വെച്ച് അത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളയാനോ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാനോ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തേനേക്കാളും നല്ലതാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്ററോട് അതിന്റെ ഓർഡറോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കോപ്പിറേറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് അതിന്റെ ഓർഡറോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അവർ നല്ല മനസ്സുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കോപ്പിറേറ്റ് സ്ട്രൈക്കുകളൊക്കെ റിമൂവ് ആവുകയും ചെയ്യും കോപ്പിറേറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്ത് കരുതുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മോണിറ്റൈസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ മാത്രമേ കോപ്പിറേറ്റ് ലൈങ്ങ് വരുമെന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഏത് കണ്ടന്റ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും അത് അതിന്റെ ഓൺ ദ വേറെ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പിറേറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് അവർക്ക് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഞാൻ ഇന്ന ആളുടെ വീഡിയോ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ന പോളിസിയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കും ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ഫുള്ളി നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്നല്ല അതിന്റെ ഉടമസ്ഥം നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് തരാനായിട്ട് പറ്റും വേറെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മര്യാദയുടെ പേരിൽ ആണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ താഴെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ നമുക്ക് കോപ്പിറേറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് തരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിലർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ വീഡിയോ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലും സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്താലും അത് മറ്റൊരാളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വസ്തുവാണ് അതിന് നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് അവർക്ക് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടാതെ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റഡ് കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് സെക്കൻഡ്സിലേക്ക്
സാധിക്കും ആ വീഡിയോ എനിക്ക് കാണേണ്ട കാര്യമോ മറ്റൊരാൾ എനിക്ക് അതിൽ ലിങ്ക് അയച്ച് തരേണ്ട കാര്യമോ ഞാൻ തപ്പി പോകേണ്ട കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീഡിയോകൾ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എത്ര സമയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എത്ര വ്യൂ അതിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് യൂട്യൂബിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചും കണ്ടുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ റോസ്റ്റിങ്ങും ട്രോൾ വീഡിയോസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം ഈ കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഇഷ്ടം ഒരു പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ചാനലുകൾ വലിയ വൈറലായത് കൊണ്ട് പറയുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ട്രോൾ വീഡിയോസിനും റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് കാരണം ആളുകളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റും ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ചാനലുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്റൈസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പത്തോ രണ്ടായിരം മൂവായിരമോ നാലായിരമോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ